আসসালামু আলাইকুম দর্শক वेलकम टू माय चैनल আজকে শাহী চিকেন রোস্ট তৈরি করে দেখাবো খুব সহজে কি করে চিকেন রোস্ট তৈরি করে নেওয়া যায় সেই রেসিপিটি আজকে শেয়ার করছি তবে তার আগে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিন এতে করে আমি যখন নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব সাথে সাথে এই নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে তাহলে এবার চলুন দেখে নেই চিকেন রোস্ট তৈরি পুরো প্রসেস বলা যায় চিকেন রোস্টের জন্য একটা স্পেশাল গুঁড়া মশলা তৈরি করে নেব প্রথমে এর জন্য একটা বাটিতে পনেরো থেকে ষোলোটি নিয়েছি সবুজ এলাচ একটা নিয়েছি বড় কালো এলাচ দেড় ইঞ্চি মাপের দুই টুকরো দারচিনি নিয়ে নিয়েছি নিয়েছি হাফ চা চামচ পরিমাণ শাহি জিরা এক চা চামচ নিয়েছি আস্ত সাদা গোলমরিচ একটা জায়ফলের অর্ধেকটা নিয়ে নিয়েছি এখানে আমি একটা ছোট জায়ফল নিয়েছি জায়ফলটাকে অর্ধেক করে ভেঙে নিয়েছি এটা দিয়ে দিচ্ছি আর সাথে নিচ্ছি এক টুকরো জয়ত্রী জয়ফল এবং জয়ত্রীর ফ্লেভারটা অনেক স্ট্রং হয়ে থাকে সেই জন্য এটা খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা যায় না জয়ফল জয়ত্রী বেশি পরিমাণে ব্যবহার করলে রান্না একটা তিতা ভাব চলে আসে এবার এই সমস্ত উপকরণগুলোকে আমি না তেলে কাঁচা অবস্থায় গুঁড়ো করে নেব আপনারা চাইলে গ্রাইন্ডারেও গুঁড়ো করে নিতে পারেন অথবা শিল্পাটায় গুঁড়ো করে নিতে পারেন আমি গুঁড়ো করে নিয়েছি এক কেজি মাংসের জন্য আপনারা এখান থেকে দুই চা চামচ পরিমাণ মশলা ব্যবহার করবেন আর যে বাকি মশলাগুলো থাকবে এগুলোকে আমি একটা এয়ার টাইট কন্টেনারে করে রেখে দেব এবং যখন আবার পরবর্তীতে রান্না করব তখন এখান থেকে আমি এই গুঁড়া মশলাগুলো ব্যবহার করতে পারব প্রায় দুই থেকে তিন মাস পর্যন্ত এগুলো ভালো থাকবে এবার এগুলোকে একটা সাইডে রেখে আমি পরবর্তী স্টেপে চলে যাচ্ছি আজকে আমি এক কেজি মুরগির রোস্ট রান্না করব এখানে বারো পিস চিকেন আছে সাধারণত রোস্ট যেভাবে কাটা হয়ে থাকে একটা মুরগিকে চার পিস করে আমি একটা মুরগিকে চার পিস করে টোটাল তিনটা মুরগি কেটে নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ পরিমাণ লবণ এবং চিমটি পরিমাণ জর্দার রং এতে করে রোস্টে সুন্দর একটা কালার আসবে এগুলোকে মাখিয়ে আমি দশ মিনিট একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি দশ মিনিট পর আমি এগুলোকে ভেজে নেব আর এই দশ মিনিটে আমি চিকেন রোস্টের জন্য একটা মশলার পেস্ট তৈরি করে নিচ্ছি আজকে যেহেতু আমি বারো পিস চিকেনের রোস্ট রান্না করব সেই হিসেবে মশলাটা নিচ্ছি প্রথমেই নিয়ে নিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ টক দই দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা পুস্ত দানা বাটা নিয়ে নিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ কাজু বাদাম এবং কাঠ বাদাম মিলিয়ে আমি টোটাল বিশটি বাদাম ভালোভাবে বেটে নিয়েছি কাঠ বাদামের উপরের যে খোসা সেটা ফেলে দিয়েছি এখানে আমি বাদাম বাটা টোটাল নিয়েছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা নিয়েছি হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ এবং রসুন বাটা নিয়েছি হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া লাগছে এক চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া নিয়েছি এক চা চামচ রোস্টের জন্য শুরুতেই যে গুঁড়া মশলাটা তৈরি করেছি সেখান থেকে এক চা চামচ নিয়ে নিয়েছি আর লাগছে এক টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো সস এবার সমস্ত উপকরণ খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে এই কারণে যদি টক দইটা ভালোভাবে মেশানো না হয় তাহলে কিন্তু তেলে ছাড়ার সাথে সাথে এটা ছানা কেটে যায় সেজন্য বেশ ভালোভাবে এটাকে একটা হুইস্কের সাহায্যে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ লবণ দিয়ে আবার এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে মিশিয়ে নেড়ে চেড়ে আমি এটাকে একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্টেপে একটা বড় সাইজের হাড়ি নিয়ে নিয়েছি এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল আর সেই সাথে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি তেলটা যে গরম হয়ে এলো প্রথমে আমি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজের বেরেস্তা করে নেব আর এই যে তেলটুকু নিয়েছি এই তেল দিয়েই আমি বেরেস্তা করব চিকেন ভাজবো এবং সেই সাথে পুরো রোস্টটা এই তেলেই রান্না হয়ে যাবে পারফেক্টভাবে বেরেস্তা কি করে তৈরি করে নিতে হয় সেটার একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন আজকে আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি না সুন্দর একটা গোল্ডেন ব্রাউন কালার যখন চলে আসবে আমি তখন বেরেস্তাটাকে উঠিয়ে একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি এবার একই তেলে আমি চিকেনগুলোকে ভেজে নেব হালকা গোল্ডেন করে ভাজতে হবে 
চুলার জাল মিডিয়া আমার অবস্থায় আছে আমি যেহেতু একটু বড় সাইজের হাড়ি নিয়েছি আমি তিন থেকে চারটা বা পাঁচটা চিকেন আমি এখানে ভেজে নিতে পারবো আমি পাঁচটা করে ভেজে নিচ্ছি তিন থেকে চার মিনিট এগুলোকে একটু উল্টে পাল্টে ভেজে নিলেই সুন্দর একটা গোল্ডেন কালার চলে আসবে আর চিকেনগুলো ভাজার সময় অবশ্যই একটু সাবধান থাকতে হবে কারণ এগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে তেল ছিটে দেখুন খুব সুন্দর একটা গোল্ডেন কালার যখন চলে আসবে আমি তখন এগুলোকে এভাবে তেল থেকে উঠিয়ে নেব তো সবগুলো চিকেন আমি এভাবেই ভেজে নিচ্ছি সবগুলো চিকেন আমার ভাজা হয়ে গেছে এবার একই তেলে আমি দুটা তেজপাতা তিনটা এলাচ এবং এক ইঞ্চি মাপের দুটো দারচিনি দিয়ে দিলাম সাথে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ কুচি করে রাখা পেঁয়াজ পেঁয়াজটা যে একটু গোল্ডেন কালার হয়ে আসবে এবার আমি এতে যে মশলার পেস্টটা তৈরি করে নিয়েছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি বাটিতে যে মশলাটুকু লেগেছিল সেটাও আমি একটু সামান্য পানি দিয়ে এভাবে ধুয়ে দিয়ে দিলাম এবার তেলের সাথে এই মশলাগুলোকে ভালোভাবে ভুনে নিতে হবে দশ থেকে বারো মিনিট আমি এই মশলাগুলো ভুনে নেব চুলার জাল লো আর মিডিয়ামের মাঝামাঝি রেখেছি মশলাগুলোকে যত ভালোভাবে ভুনে নেওয়া যাবে রোস্টটা কিন্তু ততই টেস্টি হবে প্রায় দশ থেকে বারো মিনিট মশলাগুলো ভুনে নেওয়ার পর এবার আমি যে মাংসগুলো ভেজে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দেব এক একে সমস্ত চিকেন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি এবার এই চিকেনগুলোকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে এই পর্যায়ে আর কোনো পানি অ্যাড করার প্রয়োজন নেই কারণ চিকেন থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি উঠবে সেই পানিতেই কিন্তু চিকেনটা সিদ্ধ হয়ে যাবে এই পর্যায়ে আমার চুলার আজ মিডিয়াম আর হাইয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় আছে পাঁচ মিনিট এভাবে মিডিয়াম আর হাইয়ের মাঝামাঝি চুলার আঁচ রেখে আমি এবার চুলার জালটা কমিয়ে লো করে দিয়েছি এবং ঢাকনা দিয়ে আমি বিশ মিনিট এগুলোকে রান্না করে নিচ্ছি প্রায় বিশ মিনিট পর ফিরে এলাম চিকেন থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি উঠেছে এবং পানিগুলো কিন্তু শুকিয়েও গেছে আর এই বিশ মিনিটে আমি তিন থেকে চারবার চিকেনগুলোকে তলা থেকে নেড়ে দিয়েছি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে চিকেনগুলো যাতে পাত্রের তলায় লেগে না যায় এবার আমি এতে অন্যান্য উপকরণ অ্যাড করব দিয়ে দিচ্ছি চারটা আলু বখারা পাঁচ থেকে সাতটা কাঁচামরিচ দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচগুলোকে আমি মাঝখান থেকে চিড়ে দিয়েছি এগুলো আমি ঝালের জন্য ব্যবহার করছি এবার আমি এই রোস্টে এক কাপ পরিমাণ ফুল ফ্যাট লিকুইড মিল্ক ব্যবহার করব আপনারা চাইলে এই পর্যায়ে পানিও ব্যবহার করতে পারেন আমি এখানে দুধ দিয়ে দিচ্ছি দুধটাকে আমি গরম করে নিয়েছিলাম এবং এই দুধ দেওয়ার ফলে চিকেন রোস্টে একটা শাহি ফ্লেভার আসবে এবার এতে যে পেঁয়াজ বেরেস্তাটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেখান থেকে অর্ধেক পরিমাণ পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি এবার আর চিকেনটাকে ঢাকনা দিব না হাই হিটে আমি এগুলোকে ভালোভাবে রান্না করে নেব আরো পাঁচ থেকে দশ মিনিট এই যে ঝোলটা এই ঝোলটাকে আমি মাখা মাখা পর্যায়ে নিয়ে যাব একদম চিকেন রোস্টের একটা যে গ্রেভি সেটা চলে আসবে এই পর্যায়ে আমি কিছু মাওয়া অ্যাড করে দেব প্রায় ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ মাওয়া এখানে আছে মাওয়া যদি হাতের কাছে না থাকে আপনারা গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিতে পারেন দুধ মাওয়া মালাই এসব ব্যবহার করে চিকেন রোস্টের শাহি একটা ফ্লেভার পাওয়া যায় মাওয়া দেওয়া হয়ে গেলে এবার আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ রোস্টের মশলা যেটা আমি প্রথমে গুঁড়ো করে রেখেছিলাম এইসব উপকরণ অ্যাড করতে করতে কিন্তু আমার চিকেন রোস্টটা একদম পারফেক্ট ভাবে তৈরি হয়ে যাবে প্রায় পাঁচ মিনিট পর দেখতে পাবেন যে চিকেন রোস্টের যে কালারটা সেটাও চলে এসেছে এবং গ্রেভিটাও ঘন হয়ে গেছে এ পর্যায়ে আমি চুলার জাল বন্ধ করে দিয়েছি এবং দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি আর সেই সাথে অ্যাড করছি হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ কেওড়া জল চুলার জাল বন্ধ অবস্থায় আছে এবার আমি এটাকে ঢেকে দমে রেখে দেব ঠিক দুই মিনিট দুই মিনিট পর ফিরে আসছে দুই মিনিট হয়ে গেছে আমি ঢাকনাটা কি উঠিয়ে দেখছি কি অবস্থা আমার চিকেন রোস্ট একদম তৈরি ঢাকনাটা খুলতেই চমৎকার একটা স্মেল বের হয়েছে আমি একটা কাটা চামচ দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি চিকেনটা কতটা সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়েছে দেখুন এটা সহজেই চিকেনের গায়ে ঢুকে যাচ্ছে তার মানে চিকেনটা পারফেক্ট ভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে এবার আমি এগুলোকে একটা সার্ভিং বেশি নিয়ে নিচ্ছি প্রিয় দর্শক তৈরি হয়ে গেল শাহি চিকেন রোস্ট আমি আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটিতে একটা লাইক দেবেন এবং আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিও রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করে জানাতে পারেন আর রেসিপি ভালো লেগে থাকলে আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন সবাই অনেক ভালো থাকবেন পরবর্তীতে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আবার হাজির হয়ে যাব আল্লাহ হাফেজ